Hari ini kita nggak akan masak kayak biasanya. Kebetulan hari ini ada ini sekitar 2 kilo ya. Tuh lihat Andrew sama lobsternya masa masa lebih besar Andrew. Ini kita ke sana ya tempat makannya. Buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita nggak akan masak kayak biasanya, ya. Tapi aku lebih mau aja kalian ikutan lihat persiapan makan malam tahun baru Imlek di rumahku ya. Dan salah satu agendanya aku akan kasih lihat juga cara file lobster menjadi lobster yang biasanya untuk steamboat jadi kayak lebih ke Chinese food gitu dan selain itu mungkin aku juga nanti akan ajak kalian untuk dikit tour lihat-lihat juga tentang kebiasaan dan juga persiapan apa aja ya semoga menghibur nah jadi ini lobster hidup ya jadi ini kakakku yang pesenin buat nanti kita malam makan keluarga dikirimnya hidup pakai pesawat dan nah lobster ini tuh dia lemes karena dia dalam keadaan yang sedikit dibius gitu loh dibius tapi dia dilapisin sama pasir basah supaya dia bisa tetap uh, hidup ya ini kurang lebih sih tadi katanya ukurannya 1,8 kilo ya hampir 2 kilo ntar uh, kita bawa keluar ya supaya jelas nah jadi ini ini lobster mutiara dan ini lobster uh, bambu ini sekitar 2 kilo ya oh lihat gede banget dan yang ini sekitar 1,6 kilo 1,5 ini pegel juga sih dan bedanya apa antara lobster mutiara dan juga lobster bambu sebenarnya uh, dari segi rasa tuh mirip banget cuman kalau lobster mutiara tuh dia lebih mahal jadi lebih spesial ya tentunya kalau yang ini dia harganya lebih rendah tapi kalau dari rasa sih mirip ya cuman mungkin kalau yang lobster mutiara ini walaupun dia segede gini nih dia dagingnya tuh kalau kita masak tuh dia nggak alot jadi dia masih juicy dan juga manis ya oh langsung aja ini sih sebenarnya aku mau masaknya ini cuman kita file kita hias karena kan makan malamnya spesial dan nanti cara makannya tuh kita cuman tinggal celupin aja ke kuas timbutnya kurang lebih satu dua detik langsung kita cocol ke saus kalau nggak langsung dimakan itu bakalan super plumpy dan juga super manis enak banget pas banget Edro sama Audi baru pada bangun ini apa nih mau pegang nggak tuh lihat Edro sama lobsternya masa masa lebih besar Edro sama Audi masa lebih besar lobster Oh nggak suka Audi. <laughs> ya udah, lu udah hampir potong tuh. Tada! Yuk. Nah ini sekarang kita akan cuci dulu ya. Oke okay, pertama ini kita akan bunuh dulu lobster ya. Nah ini kita akan nggak akan belah dua, jadi kita akan pisahkan dulu pertama ini bagian kepala dan juga badan. Persis di belakang kepala, ini kan kayak ada selaput gitu. Dan juga di atasnya ya. Kalau udah ini kita cabut. Nah jangan lupa pakai bantuan lap ya, karena ini tajam. Oke, okay. wow lihat dagingnya. Lalu kita pisahkan, ini lobster chin atau apa ya nyebutnya, dagunya itu yang di bawah. Nah ini ada insang, insang dibuang ya. Dan juga isian kepalanya. Oke sekarang kita akan cuci ya. Nah ini kita akan potong, supaya nanti... Ini kita akan taruh menjadi hiasan ya. Nah si kaki-kakinya ini juga bawahnya ini, ini tuh uh, dia bisa buat garnish ya. Dan mungkin nanti buat garnishnya aku pakai yang satunya ini ya. Ini kita buang insangnya. Karena insang tuh dia kotor, menyaring kotoran. Jadi kalau kita mau itu ini kita buang ya. Terus kita belah. Nah ini bisa buat garnish kayak gini. Nah ini kita dagingnya kita akan file. Bukan file sih dikupas gitu. Kaki-kakinya ini kita buang dulu. 
Terus ini pinggirannya kita potong ya, boleh gunting, boleh potong. Cuman ini agak keras, jadi aku harus pakai pisau tajam. Sama halnya sebelahnya. Nah kalau udah, ini bagian daging yang nempel-nempel ke tulangnya, kita cabut ya. Begini, sama halnya kita korek pakai tangan. Setiap ada apa segmennya ini, dia tuh nempel. Dari samping, tengah. Nah kalau udah sampai ujung, ini kita pisahkan ya. Ini kita set aside. Nah ini daging yang tadi di bagian dalam kepala Kita pisahkan ya antara cangkang dan juga daging Nah jadi yang lobster ini tuh dia emang agak nempel ke cangkang ya Bukan karena dia nggak seger, karena tadi dia masih hidup ya Cuman emang kalau lobster tuh kan suka ganti kulit Nah dalam fase tertentu tuh dia gampang dikupas Ada yang susah dikupas, ada yang kulit arinya tuh dia udah terbentuk Jadi abis kita kupas aja dia tuh masih ada lapisan yang kerasnya Nah itu udah paling susah kalau ngupas yang kayak gitu Oke okay, kalau udah gini kita set aside sebelum kita plating ya Oke okay, sekarang ini lobster yang kedua, ini aku mau pisahin kepala sama badan sama kayak tadi Nah ini dia lebih kecil, pastinya dia lebih mudah untuk di ya Terus kita pisahkan Nah ini sama ya kita pisahin Beda sama yang tadi, jadi untuk badannya kita nggak akan kupas, tapi kita akan slice bareng sama kulitnya ya. Kita mulai dari paling keras, bagian paling keras, pakai belakang pisau. Wah ini lumayan keras banget ternyata. Ini kita patahin dulu yang bagian sendi-sendi sini ya. Terakhir, sekarang make sure working surface-nya bersih, tangan bersih, karena kita akan plating. Oke, okay, jadi tadi aku udah bilang semuanya pastikan dia bersih ya. Air lobster-nya dia udah nggak hitam-hitam. Nah, ini aku udah siapin daun yang tadi diambil ya. Udah cuci juga. Oke, okay, nah jadi kita akan susun. Kasih garnish samping-sampingnya. Terus ini cangkang lobster-nya kita taruh sini. Lalu kepalanya kita taruh depannya ya. Dan kita ini aku mau ganjel tomat supaya diem. Oh, kayak gini Terus samping sininya tadi kita akan kasih body lobster yang udah kita kupas-kupas itu Sama halnya sebelahnya juga Oke okay, sekarang ini yang utamanya Ini untuk yang daging filenya itu Yang besarnya ya Nah pertama ini kita ganjel dulu Supaya dia naik ke atas Lalu tadi bagian daging yang di atas kepala itu Ini bisa kita susun aja Ada cangkang-cangkangnya dikit nggak apa-apa Nah lalu ini yang setengah ini Ini kita akan slice Makin tipis makin enak ya Karena kita akan masaknya bener-bener di hitungan detik Nah, untuk yang depan ini kita slice saja ikutin. Lalu kita susun. Lalu samping-sampingnya ini kita kasih irisan uh, jeruk. Nah lalu ini tadi bagian uh, chin ya dagunya Kita taruh aja sini Dan juga untuk sisa dagingnya ini kita akan alasin dengan lobak lagi Supaya dia nggak bersentuhan langsung sama jeruknya ya Nanti dia malah jadi matang Terakhir ini aku udah parut wortel Kita rapin aja samping-sampingnya ya Nah karena si kumisnya ini tadi ini udah potong Tapi kalau kepalanya nggak aku pakai kan sayang Nah jadi ini aku tambal Sama halnya satunya juga
sekarang ini kita ke sana ya tempat makannya. Tada! Nah, jadi nanti tempat makan keluarganya di sini. Di situ juga kalian bisa lihat udah di dekor juga. Jadi sebenarnya kebiasaan keluarga itu tuh berbeda-beda ya. Tidak ada keharusan dalam merayakan tahun baru lunar atau imlek ini. Nah, kalau keluargaku tuh emang lumayan apa ya merayakannya cukup meriah ya. Tapi di tahun ini pastinya cuma keluarga inti doang yang bisa berkumpul karena kan kita lagi isolasi bener-bener. Tapi kalau sama keluarga inti sama sepupu-sepupunya Andrew, Audi kita emang tiap hari hampir ketemu dan kita isolasi cuma segini-segini doang karena kita tetanggaan anyway dan beberapa kebiasaan yang ada di keluargaku ya karena di keluarga tuh berbeda-beda aku pastinya banyak elemen merah pakai baju merah baju kalau misalnya ada rezeki kita pakai baju baru dan juga yang menarik nih yang berhubungan sama makanan tentunya jadi ada beberapa makanan wajib seperti ini ada buah-buahan ya buah-buahan tuh kalau yang berlapis-lapis tuh nah seperti jeruk itu wajib nanas wajib itu melambangkan harapan kita supaya rezekinya berlapis-lapis. Rezeki itu nggak melulu harus material ya, tapi kayak berkat, selamat, pastinya dan juga kue-kue manis lah ya, kayak kue kering gitu kan, nastar, terus ada juga lapis legit, ada juga dodol, kue keranjang itu supaya lengket. Jadi harapannya tuh keluarga kita saling lengket, even though kadang kita beda kota, beda apa. Nah, cuman kalau lagi masa-masa gini kita bisa kumpul dan selalu erat. Kalau untuk dari makanan yang wajib itu pertama tuh ada ikan. Ikan tuh kalau nggak salah melambangkan keselamatan. Lalu ada sayur-sayuran yang berlapis-lapis sama maknanya sama yang tadi. Terus ada soun. Biasa ada soun sih kalau kalau nggak soun mie melambangkan harapan untuk panjang umur. Nanti kita lihat aja karena sekarang juga aku ini mau siap-siap dulu. Mau mandi, dandan, ganti baju baru dan juga siap-siap sama anak-anak. Terus ini perut ikan, ini ada ubur-ubur, ada ikan, ada cumi, dan juga bakso ikan Walaupun di tahun ini nggak bisa kumpul-kumpul, rame-rame kayak tahun sebelumnya Tapi kita diingatkan kembali bahwa emang kebahagiaan dan kehangatan itu datang dari orang-orang terdekat ya Nggak melulu harus pergi, nggak melulu harus gini gitu Dan pastinya tahun ini juga seru banget Aku juga berharap semoga di tahun ini juga mendatangkan kebahagiaan Dan pastinya kita selalu semangat terus apapun yang terjadi Thank you for watching, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan lain-lain Semoga video ini menghibur, jangan lupa untuk komen juga Stay tuned terus and see you in the next video.